¿Qué onda bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videito de All Star en el canal Esta vez les traigo el showcase de una de las unidades del top infinito Este es Hashirama, el primer Hokage de la aldea de la hoja, nenes Es una de las primeras unidades que dieron al llegar al top infinito regular Y pues la verdad es que su blessing está súper bonito Por lo que entiendo, el blessing es reciente De hecho le acaban de agregar como este como dragón de madera Y este como trocito de madera que te sigue Que no sé, qué, no, no entiendo bien qué es Como un pedazo de madera, ¿no? Como un puño de madera es como un puño, una manita de madera Y pues básicamente te sigue por el mapa güey Pero nada, el dragoncito está súper bonito Esta unidad nada más se puede conseguir Mediante el tradeo, nenes, la tropa ya no La encuentras en infinito Hoy en día si llegas al infinito Regular y quedas en top, pues Ya te dan otra unidad totalmente diferente A este ya lo descontinuaron, lo quitaron Del top y ahora solamente se puede Conseguir por medio del tradeito Me imagino que también por eso le agregaron un blessing porque Antes pues no lo tenía, vamos a la Zona de entrenamiento, lo probamos Vemos sus ataques, sus efectos y lo que puede hacer por nosotros en el mapa. Y pues bueno, ya estamos aquí en la zona de entrenamiento. Como podemos ver, el Hashirama es totalmente starter. Solamente 500 de dinero colocarlo en el mapa. En el momento en el que lo colocas ya está haciendo un daño de 600. Tiene un rango de 50 y ataca cada 6 segundos. Tiene un AOE icono bastante cerrado. Pero pues el rango no está mal. El hecho de que esté atacando 600, pues se entiende, güey. Esta es una unidad 5 estrellas. Básicamente es de las primeras unidades que salieron en el juego. Ya tenía mucho tiempo este Hashirama como recompensa de todo. Top infinito regular, apenas hace poquito lo cambiaron, pero pues aún así la unidad sigue estando muy bonita, se dan cuenta tiene como una pose especial, no es nada más la típica unidad del Star que se queda como paradita se está como respirando y pues como en pose de ataque, ¿no? Además de que tiene la bandana de la aldea de la hoja, bastante detallada y pues la verdad sí se parece, sí se parece mucho al Hashirama. Vamos a ver su primer ataque y en el momento en el que las unidades llegan a su rango de Hashirama les avienta como una ramita, güey, o sea literal hace crecer como esta rama de madera y hace que ataque las unidades. Bro, se ve súper chida la animación que pues, oye, se ve muy bonito cómo crece como el pastito, güey. Las hojas. No, ma, ¿qué, qué onda? La animación está súper cool. A ver, veámosla de nuevo. ¡Wow! Bro, está, muy, está muy detallada la animación, güey. Hasta ni parece de alestar. Está súper bonita. La primera mejora es de 750. Lo deja con un daño de 1250. Mismo rango, mismo spa. Sigue teniendo el mismo ataque. La siguiente mejora es de 1250. Dejándolo con un daño de 2450. Mismo rango y mismo spa. Y la siguiente mejora de 1500. Ya tiene un nuevo ataque. Vamos a mejorarlo. Ok, esta mejora lo dejó con un daño de 3750. Rango de 52. Atacando cada 6 segundos. El nuevo ataque literal son también como unas ramitas. Pero ahora salen diferentes. Salen como pequeños espirales, la primera más pequeña y la última más grande y pues hace que ataque a los enemigos. Está muy bonito, bro. Se escucha así como crecen las ramas, bro. Y la verdad la animación está muy bien hecha. Como que a este sí le pusieron amor, güey. Como que a este sí lo hicieron con cariño, güey, la neta. Está muy bonito, muy bien hecho el personaje, nenes. Me gusta bastante cómo se ve las animaciones. Aunque tal vez no haga mucho daño, la tropa está muy bonita, güey. Los efectos están muy chidos. La siguiente mejora es de 1500, dejándolo con un daño de 5200, rango de 54 y atacando cada 6 segundos. La siguiente mejora es de 1750 la verdad bastante económico, dejándolo con un daño de 6700, rango de 56 y atacando cada 6 segundos, como que su rango va aumentando poco a poco, pero igual ya ahorita un rango de 56, en las primeras mejoras está bastante bien. Tiene una siguiente mejora que es de 2500, que se supone que le da un nuevo ataque. Ok, con esta mejora ya cambió su AOE, ahora tiene un AOE circular bastante pequeño, tiene un daño de 8700 rango de 58 y atacando cada 6 segundos, igual su rango creció, creció en un 2 de rango, ahora tiene 58 y su AOE pues cambió a este pequeño circular de aquí. Vamos a ver ese nuevo ataque. Oh, que okay, como que envuelve a las unidades, pero las estunea. A ver, veamos. No, no las estunea. Simplemente como que las envuelve en, en maderita y desaparece. Se ve muy chido, güey. Se ve muy bonita las hojitas. La siguiente mejora es de 2750, dejándolo con un daño de 11200, rango de 60 y atacando cada 6 segundos. La siguiente mejora igual de 2750, dejándolo con un daño de 16200, rango de 62, igual atacando cada 6 segunditos. La siguiente mejora es de 4500, y aquí le da un nuevo ataque Ok, en esta mejora su AOE creció muchísimo Tiene un AOE circular enorme Ahora tiene un daño de 25200 Tiene un rango de 72 y ataca cada 14 segundos, bro Es bastante lento Vamos a ver ese nuevo ataque Oh, man Por lo que veo el nuevo ataque es que hace crecer un árbol Y ese árbol explota Bro, es como un, es como un árbol que es una bomba nuclear o algo así se ve súper chido esta como explosión nuclear. 
y hace crecer este árbol en las unidades y las ataca. Eso sí, la explosión se tarda su rato, ¿eh? Sigue creciendo como que la animación, pero se tarda su ratillo porque recuerden que el Hashirama ataca cada 14 segundos. Está bastante lenta la unidad, pero la animación está muy chida, güey. ¿Qué pedo? No me la esperaba. Este ataque creo que nunca lo vi en el anime o no sé, bro. Pues se ve muy bonito. Tiene todavía otra mejora de 4500 que lo deja con un daño de 35200, rango de 74 y atacando cada 14 segundos. Tiene otra mejora de 5000 que es la última mejora, nenes, dejando al Hashirama a nivel 1 con un daño de 45200, rango de 76 y atacando cada 14 segundos. Está muy chido su ataque, güey. Esa animación está muy loca. Realmente no me esperaba algo así. Se ve muy bonito. Esas partículas como de tierra o madera, no sé qué sean, que van subiendo por el mapa. Y aparte esa es como explosión nuclear de ese árbol. Se ve bastante chido. Vamos a bufearlo con el Brook para ver qué tanto daño puede llegar a hacer. Ok, nenes, el Hashirama a nivel 1. Ya bufeado con el Brook. Tiene un daño total de 158200, rango de 91 y ataca cada 14 segundos. Está bastante chida la unidad. Más allá de las estadísticas del daño que pueda llegar a tener. Yo creo que para ser de las primeras unidades que dieron en el top regular de infinito está bastante cool y este blessing que es como un dragón de madera se ve muy bonito güey ya que te esté siguiendo como esta como manita de madera ya yo siento que está de más güey o esa no era necesario pero bueno a muchas personas les gustan este tipo de blessing como que haya algo detrás de sus avatares siguiéndolos igual como que les da un valor especial hay muchas tropas que valen mucho por su blessing y tienen específicamente esa característica de que hay algo detrás de ellos siguiéndolos por el mapa igual su ataque fue lo que me sorprendió muchísimo este como árbol místico súper loco que de repente de la nada se pone todo amarillo y explota bro y se ve como esta explosión nuclear muy bonita bro. se ve muy chido como en cámara lenta no sé cómo decirlo se ve bastante loco man. bro está muy bien hecha la animación no pues se nota que este tipo de unidades sí como que sí le metieron mucho detalle como que sí le echaron ganas obviamente porque pues no es fácil llegar a top infinito regular incluso las primeras oleadas de top pero se nota que le pusieron bastante detalle a esta tropa pues por ser recompensa de llegar a top mundial de infinito regular está muy bien hecho en el muy bien detallado la verdad me encantó la unidad y pues bueno banda ese es el Hashirama 5 estrellas una de las unidades que podías conseguir en el top infinito regular que actualmente pues ya está descontinuado ya no se puede conseguir en el top no importa si llegas o no ya no te lo van a dar la única manera de conseguirlo pues es tradeándolo igual por lo mismo pues, por su blessing y porque es como que ya más exclusivo de que ya no se puede conseguir su precio en el tradeo subió bastante es como el Kaido que antes Kaido era la primera tropa que te daban por llegar a infinito pues ahorita ya no te lo dan no ya nada más es tradeable. Ahora Hashirama pues ya básicamente le pasó lo mismo, nenes. Ya no se puede conseguir así y pues la única manera de conseguirlo es tradeándolo. Quiero agradecerle muchísimo a mi hermanito Doug Rollister que fue el que me prestó la unidad. Muchísimas gracias mi nene. Aquí les voy a dejar su canal para que se vayan a suscribir. Y pues ya saben, nenes, en cuanto tengamos más unidades de este tipo les voy a estar trayendo más videitos sobre tropas exclusivas de las recompensas de Infinito que la verdad están bastante bonitas. Se nota que le metieron detalle, güey. O sea, se nota que al ser una unidad importante, güey, porque pues la verdad es que es importante el hecho de que estés en top infinito, no cualquier persona lo logra, es como que un logro totalmente para los jugadores de All Star pues que le metan tanto detalle a las unidades es algo que me enorgullece por lo menos de parte de los creadores, bro, está muy chido, déjenme en los comentarios por favor nenes si les agradó la unidad, si les gusta el blessing yo digo que las estadísticas no están muy chidas pero pues se entiende, güey la unidad es 5 estrellas igual ya tiene tiempo en el juego, no iba a hacer mucho daño, de hecho Kaido hace muchísimo menos daño que esta unidad, pero pues yo creo que está bastante chida, muchísimas gracias por ver el videito banda, no se olviden de darle like, suscribirse y activar la campanita, nos vemos en un próximo video tomen agüita, adiós